गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम सब क्लास गर्व के कंटेनेंटी एंड डिफरेंसिबिलिटी यानी शांतत्व और अपनीता के रोल्स थ्योरम रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम को पढ़ेंगे तो देखिए रोले का प्रमेय क्या है रोलेज थ्योरम थ्योरम इन्हें कहते हैं रोले का प्रमेय रोले का प्रमेय रोले का प्रमेय ठीक है रोले के प्रमेय को पढ़ेंगे ये मीन वैल्यू थ्योरम पर डिपेंड है इसमें रोले का प्रमेय है कि कोई अगर फंक्शन दिया गया है लेट यह बी ए फंक्शन ऑफ आन ए रियल नंबर इज कंटिन्यू इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफ्रेंसिएबल ओपन इंटरवल ए बी देन देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू सी यफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो ठीक है ना लेट ए फंक्शन यफ लिख दें लेट इसका डिफिनेशन है डिफिनेशन लेट फंक्शन यफ क्लोज इंटरवल ए टू बी ऑपरेट ऑन ए रियल नंबर लेट ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन इट्स डोमेन क्लोज इन टू ए बी आर ऑपरेट आर इज कंटिन्यूस कंटिन्यू एंड डिफरेंट डिफरेंट ये बात डिफरेंट ये बात आर ओपन इंटरवल ए बी ओपन इंटरवल ए बी सच दैट सच दैट यफ ए इज इक्वल टू यफ बी वेयर ए बी बिलोंग टू यफ ए बी है वो क्या होना चाहिए रियल नंबर होना चाहिए देन देर एग्जिस्ट then there exist some c on open interval ab then there exist some c in in open interval ab theek hai na then there exist some interval C in open interval A B is such that such that क्या F dash C is equal to zero ठीक है ऐसे एक बार समझ समझ लीजिए suppose a function Y is defined on its domain closed interval A B operate in a real number ऑपरेट इन ए रियल नंबर इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंसिबल ऑन ए बी सच दैट यफ ए इज इक्वल टू यफ बी वेयर ए बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर देन देयर इज एग्जिस्ट सम सी इन ए बी सच दैट यफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो ये क्या है ये डिफिनेशन है डिफिनेशन ये दिया गया है कि मान लिया कोई फंक्शन यफ है ठीक है कोई फंक्शन यफ है उसके डोमेन पर वो डिफाइंड है अगर फंक्शन वो डोमेन पर अगर डिफाइंड है तो क्या होना चाहिए वो क्लोज इंटोल पर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटोल पर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए शांतत्व होना चाहिए एंड डिफ्रेंसिबल ऑन ओपन इंटोल ओपन इंटोल पर डिफिनेशन इस प्रकार होना चाहिए सच दैट F A is equal to F B and a point ऐसा होगा C एक ऐसा point होगा जो A B के बीच में ही A B के बीच में ही कोई एक ऐसा point होगा जिस पे F dash C is equal to zero अब देखिए इसमें इसका graphical meaning देख लीजिए graphical meaning of रूल इज थ्योरम ठीक 
ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा रोले के परमिट का ग्राफिकल ठीक है ना ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा कोई भी अगर एक्स वाई इस तरीके से अगर यक्स या वाई हो वाई दस है यक्स यक्स दस है कोई प्लेन है अगर इस प्लेन पर यक्स वाई कोई प्लेन है इस पर कोई भी अगर इस टाइप का कोई भी अगर कर्म आया हो ठीक है ना कोई भी अगर कर्म आया हो तो यहाँ पे एक इस तरीके से अगर देख लिया गया हो इस पर अगर यहाँ पे कोई पॉइंट अगर इसको इरेज कर दिया जाए यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट अगर ये है इसके रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट अगर यहाँ पे बी है ठीक है ना किसी ए बी एक कोई फंक्शन अगर बन रहा है या फिर डिफाइन है तो क्या होना चाहिए इसमें कंटिन्यू होना चाहिए डिफ्रेंसिबल होना चाहिए अगर ए बी कोई पॉइंट है तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे अगर टेंजेंट खींच लिया गया हो टेंजेंट खींच लिया हो तो टेंजेंट किस पॉइंट पर खींचा जाएगा इनके बीच में कोई पॉइंट अगर सी दिया गया है तो ये इसका क्या है टेंजेंट खींच लिया गया है यानी जब दस अगर सी अगर जीरो कर दिया गया तो कोई ना कोई एक पॉइंट सी बनेगा जो ई और बी के बीच में जीरो ठीक है ना कोई अगर इस टाइप का कर्व है तो देखिए फिर दूसरे तरीके से क्या हो सकता है यही इस टाइप का भी फिगर हो सकता है कोई अगर कहा हो ये यहाँ पे या वाई है वाई डेस है तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर फिगर इस टाइप का मान जाएगा इसका ग्राफिक इस टाइप के पर बन जाए तो यहाँ पे कोई पॉइंट अगर नहीं दिया गया हो इस टाइप में अगर कोई इस तरीके से पॉइंट हो अगर इसको इरेज कर दिया गया हो यहाँ पे पॉइंट कोई हो कोई पॉइंट यहाँ हो यहाँ से अगर ये इस तरीके से ए डिस्टेंस इक्वल टू ए पर हो और यहाँ यस इज इक्वल टू क्या हो बी पर हो यस इज इक्वल टू ए पर यस इज इक्वल टू बी पर तो दोनों जगह ए और ये बी क्या होगा इक्वल भी तो दिख रहा है यहाँ यहाँ यस यस देखिए यहाँ पे है ए और यहाँ से यस बी हो जा रहा है लेकिन जो यस ए का वैल्यू यहाँ पे भी कितना है वहां यहाँ पे वाई एस इतना सेम डिस्टेंस है और क्या दिखा है तो यहाँ पे कोई एक कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इसका टेंजेंट अगर खींच लिया गया हो इसका टेंजेंट अगर ट्राक किया गया किस पॉइंट पर एट पॉइंट पे सी पर अगर खींच लिया गया हो तो यही क्या बन बनेगा यफ डैस सी होगा ठीक है ना यफ डैस सी अगर यफ डैस सी का वैल्यू जीरो दिखाएंगे तो सी का ऐसा वैल्यू आएगा जो ए और बी के बीच में ही होगा ठीक है ना ए बी का वैल्यू बी में होगा अब देखिए अब यही ग्राफ स्टाइल का भी हो सकता है ये जो हम इस तरीके से बनाए हैं तो यही ऐसे की भी तो हो सकता है ये जो इस तरीके से बना है यहाँ पे एक्स एक्स की भी तो हो सकता है ये जो यहाँ पे है यहाँ पे तो हो सकता था इस टाइप की भी हो सकते हैं यानी या फिर हो सकता है भी भी हो सकता है इस इस टाइप के भी हो सकते हैं देखिए अगर यही एक्स एक्स है ये वाई है वाई डेस है अगर है इस टाइप के भी हो सकते हैं अगर यहाँ से ग्राफ इस टाइप का आया हो इस टाइप का आया हो तो देखिए यहाँ पे अगर ये यहाँ के रिस्पेक्ट में एक है इन दोनों का भी सेम हो रहा है एक यहाँ से यहाँ की अगर देखा जाए तो भी सेम हो रहा है ठीक है ना अगर यहाँ पे डिस्टेंस हो पे अगर बी डिस्टेंस है तो यहाँ एक शब्द बोले दिन दिया कुछ भी वैल्यू हो सकता है तो एक अगर टेंजेंट यहाँ पे ड्रा करेंगे देखिए एक टेंजेंट यहाँ पे अगर ड्रा कर रहे हैं तो यानी यहाँ पे जीरो कर रहे हैं 
तो यहाँ से एक वैल्यू प्राप्त हो रहा है एक यहाँ की ये सिंपल मान लीजिए प्राप्त हो रहा है दूसरा एक यहाँ भी अगर बैस का वैल्यू जीरो अगर करेंगे तो एक यहाँ भी बनेगा एक यहाँ भी बनेगा और यहाँ जो बनेगा जब बैस का वैल्यू है जीरो करेंगे तो एक यहाँ भी बनेगा अगर यहाँ पे टू हो गया हो यानी सी टू हो तो जा रहा है कुछ भी वैल्यू हो सकता है ए बी की बिटवीन ए बी के बीच में बहुत सारा वैल्यू हो सकता है सभी तरफ हो सकता है लेकिन एक पर सी वन मिला एक सी टू मिला ठीक है ना एक सी वन मिला एक सी टू मिला तो इसका मीनिंग क्या होगा इसका मीनिंग क्या होगा ग्राफ बनाने का से क्या होगा अब देखिए यहाँ पे यफ डैस सी का वैल्यू जीरो की है चाहे यहाँ पे यहाँ पे सी वन है सी वन हो गया है यहाँ पे सी है यफ डैस सी का वैल्यू जीरो यहाँ पे जो आया है यहाँ पे यफ सी का वैल्यू जो जीरो आया है यहाँ पे सी टू का वैल्यू जो जीरो आया है सी वन का वैल्यू जीरो आया है तो यफ डैश सी का वैल्यू अगर जीरो आ रहा है इसका मीनिंग क्या हुआ इसका मतलब क्या हो जाएगा ठीक है ना इसका मीनिंग क्या हो जाएगा मीन्स क्या मिला है कि कोई भी अगर कर रहा है कर पर जितने टेंजेंट खींचे गए हैं इस कर पर जितने भी टेंजेंट खींचे गए हैं वो क्या है एक्सेस की क्या है एक्स एक्सेस के पैरल है ठीक है क्या हुआ स्लोप स्लोप आप इस पर स्लोप आप ठीक है स्लोप आप टेंजेंट टेंजेंट टू ए कर देखिए इसका मीनिंग क्या होगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ठीक है स्लोप ये लिखे ना स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर एट पॉइंट सी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू इक्वल टू जीरो बात देखिए एक बार जो सी पर लिखा गया है सी पॉइंट पर जो टेंजेंट ये डैश डेरिवेटिव का मतलब क्या टेंजेंट इज तो वही तो कि कोई तो इसका भी नहीं हुआ या डैश सी की जीरो लिखा गया इसका मतलब क्या हुआ है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर बाय पॉइंट सी इज इक्वल टू जीरो अब इसका क्या मतलब हुआ दैट इज इसका क्या मतलब हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ है कि जो एक डैश का वैल्यू है वो क्या है एक्स एक्सेस के पैरल है ठीक है ना जी क्या बन रहा है यहाँ पे ये जो बन रहा है एक्स एक्सिस के क्या बन रहा है पैरल बन रहा है ठीक है ना टेंजेंट टेंजेंट एट पॉइंट पॉइंट सी इज पैरल टू पैरल टू एक्स एक्स ये तो इसका मतलब बन रहा देखिए फिर से समझिए क्या लिखे हैं इसका मीनिंग क्या होगा ये ग्राफिकल मीनिंग अगर कोई कर्म इस तरीके से है या इस तरीके से है या कई तरीके से है साइन का स्टाइल किसी रूप में है तो रोले का अगर थ्रोर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा इस तरीके से नहीं बनेगा अगर यफ ए यफ बी आपस में एक पर हो रहा है पॉइंट पर तो वहां पर कोई एक टेंजेंट खींच रहे हैं वो कोई स्लो खींच रहे हैं अगर वो टेंजेंट है तो टेंजेंट पे अगर जीरो हो रहा है इसका मतलब क्या है के वही चीज लिखी है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर एट पॉइंट सी इज इक्वल टू जीरो यानी इसका क्या मतलब है टेंजेंट एट पॉइंट सी इज पैरल टू एक्स एक्सेस देखिए सब जगह एक्स एक्सेस की क्या है पैरल ही है एक्स एक्सेस के पैरल तो आई होप आपको हमको समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो इतना कल नोट कर लीजिए तो बताए अब देखिए चेक कैसे करते हैं पार चेकिंग पार चेकिंग रोल इज कवरम रोले का चवरम कैसे चेक करते हैं ठीक है ना रोले का चेक चवरम कैसे चेक करते हैं पहला ठीक है ना स्टेप फर्स्ट देख लीजिए स्टेप फर्स्ट में क्या लिखे हैं डिफेशन है लेट यफ कोई फंक्शन है उसके क्लोज इनपुट पे उसके डोमेन पर वो क्या हो डिफाइन होना चाहिए लेट फंक्शन इज डिफाइंड आर इट्स डोमेन पहले चीज फंक्शन डिफाइन होना चाहिए उसके डोमेन पे दूसरा चीज क्या होना चाहिए कॉन्टिन्यूस होना चाहिए फर्स्ट स्टेप में जो फंक्शन है फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस क्या होना चाहिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए किस पर एट पॉइंट 
ए कामा बी यानी क्लोज इन रोल एड क्लोज इन रोल ए सेकंड क्या है स्टेप सेकंड स्टेप पे है कि एफ एक्स का पहला कंटिन्यूअस होना चाहिए दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए एफ एक्स की डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल एड पॉइंट एड पॉइंट ए बी यानी डिफरेंशिएबल होना चाहिए किस पर ओपन इन रोल पर और कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इन रोल पर ठीक है ना यहां लिखे हैं देखिए क्लोज इन रोल पे है कंटिन्यूअस होना चाहिए और ओपन इन रोल पर क्या होना चाहिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए और कलनी होना चाहिए थर्ड स्टेप देख लीजिए स्टेप थर्ड में क्या कर रहा है स्टेप में थर्ड में क्या कर रहा है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी चेक करिए अगर ये भी फॉलो कर रहा है तो अगला स्टेप में स्टेप फोर्थ देख लीजिए स्टेप फोर्थ में क्या होगा फॉर सम ठीक है फॉर सम ठीक है फॉर सम सी कोई भी सी का कोई भी ऐसा वैल्यू होगा जिस पर एफ डैश सी का क्या वैल्यू होगा वो जीरो होगा और जो यहाँ पे सी का विलान करेगा इस ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए जो सी विलानिंग करेगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए एंड लेस देन आर इक्वल टू बी जो सी का वैल्यू होगा वो ए से अधिक या ए तक और बी से छोटा या बी के बीच में ही विलान इसके बीच में ही होगा ठीक है ना आर इक्वल नहीं बदल लगेगा सी का वैल्यू इस तरीके से प्रोसेस से सॉल्व करेंगे कोई क्वेश्चन अगर ले लेते हैं ठीक है कोई क्वेश्चन लेकर के हम सॉल्व कर दी क्या मान लें एग्जांपल देख लीजिए एग्जांपल क्या है लेट यफ यक्स इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर प्लस टू है ठीक है एट इंटरवल एट कह दिया गया वो इंटरवल माइनस टू और टू है ठीक है क्या रूले का थोड़ा में अप्लाई हो रहा है रूले का प्रमेय लागू किया जा सकता है इस पर तो सबसे पहले सेकंड करने के लिए क्या करना है कॉन्टिन्यूस है कि नहीं तो यहाँ देख रहे हैं कौन सा फंक्शन ये है ये फंक्शन कौन सा है पालनोमियल है वो पालनोमियल जो होगा वो प्रत्येक पॉइंट पर वो क्या होते हैं वो कॉन्टिन्यूस भी होती है और डिफेंसिबल भी होती है ठीक है तो लिखेंगे क्या यहाँ लिखेंगे इसके सबसे इज ए पालिनोमियल पालिनोमियल यफ एक्स सीस यफ एक्स ये पालिनोमियल दे ये फोर यफ एक्स इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट पॉइंट कितना होगा माइनस टू एंड टू एंड डिफरेंसिबल डिफरेंसिबल डिफरेंशियबल होगा किस पर ओपन इंटरवल माइनस टू और टू पर ठीक है ना जैसे ही अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल हो गया हो वो प्रत्येक बिंदु पर कॉन्टिन्यूस होता है और, और क्या होगा डिफरेंसिबल होगा ये डिफरेंस डिफरेंसिबिलिटी के डिफरेंशन में कॉन्टिन्यूस के डिफरेंस डिफरेंशन में बता चुके हैं तो ये हो गया ये दोनों क्लियर हो गया क्या कॉन्टिन्यूस होना चाहिए डिफरेंसिबल होना चाहिए दोनों से तो हो गया डायरेक्ट अब क्या आपको बताना है थर्ड स्टेप में कह रहा कि यफ एज इक्वल टू यफ बी यानी इसका इंटरवल चेक कर लीजिए तो यफ माइनस टू चेक कर लीजिए यक्स की जगह माइनस टू का स्क्वायर प्लस बी टू और माइनस टू का स्क्वायर फोर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स हो गया यफ बी चाहिए बी की जगह टू है इज इक्वल टू टू का स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू फोर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स तो यहाँ से मिला गया है ये तो इसके पता है कि चेक कैसे करते हैं रोल सेवरम अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चन कैसे साल करते हैं क्या या फिर कॉन्टिन्यूस है और या फिर क्या डिफरेंसिबिलिटी है या फिर इज इक्वल टू यफ हो गया अब फार सम ठीक है सी अब सी का कोई ऐसा वैल्यू निकालना उसका डेरिवेटिव कर लीजिए पहले या फिर एस एक्स निकाल लीजिए क्या हो जाएगा टू एक्स और एक्स का एक जीरो होता है नहीं अब या फिर एस सी क्या होना चाहिए या फिर एस सी का वैल्यू या फिर एस सी इक्वल टू टू सी हो जाएगा ठीक है ना अब यहाँ पर बनेगा क्या दिया गया है का वैल्यू क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए यहाँ से जीरो कर लीजिए 